poštovni gledalci, jako se radim što sam novinar, pa imam priliku da sretnem, upoznam i vama predstavim izuzetne ljude. Baš kakav je Steve Corey, naš stranac koji je diplomirao na Cambridgeu i doktorirao na Cambridgeu i radio se nedaleko od Cambridgea. Ja sam rođen u 1945. godine i moji porodici, porodice su bili... Tata je bio profesor u školi, u gimnazijumu i moja mama je bila učiteljica. Interesantna stvar, obe su učili mene. Moja mama je bila u, kako se kaže, primary school, to je osnovno školi. I kad ja sam bio oko osam godina, mama je učila mene, učila mene. I kad ja sam, kad ja sam bio oko, mislim, dvanest godina, možda trinest godina, moj, moj tata je učila mene. Stanovali ste u jednoj staroj kući. Da, moja prv, prva kuća je bila drven, uh, sporija, drvena kuća, blizu L Londona, grad se zove Hemel Hempstead. To je grad oko 50.000 sta, stanovnika, blizu Londona. I mislim, ja ne znam u stvari da li moja prva kuća još uvijek postoji. Mi smo presanili, mislim, na 1954. godine iz prve kuće do prodične kuće, također u Hemel Hempstead, ali u centru grada Hemel Hempsteada. To je divna kuća, bela zid, beli zidove i trava, lepa bašta, baš lep. Steve Corey je živao nedaleko od Cambridge-a. Ja sam imao sreće da ja sam bio u Cambridge u ukupno šest godina. Tri godina kao diplomski student i tri godina kao doktorski student. To znači između, mislim, hilove 1964 godine do 1970 godine. Ja sam bio student u Cambridge. Cambridge je baš divan grad. Mi imamo u Cambridge oko 110.000 stanovnika i grad je vrlo star. Grad je od, mislim, skoro 2.000 godine star. Zato što imamo romanski toran u Cambridge-u i imamo puno stara kuća. Divan je grad, zeleno, imamo puno parkova. Mislim, univerzitet je bio osnovan oko 1209 godina. To znači pre 800 godina. I prva... Cambridge je malo drugačije nego drugi univerzitet. Zato što Cambridge ima college, mi ne kažemo college. I college je ovdje kao studentski dom. Ali u Cambridge svaki college ima svoje profesore. Zato što ja sam bio član Churchill College. Churchill College je bio osnovan, mislim, oko 80, ne, 1960 godina. Zato što je bio samo četiri godine star kad sam bio u Cambridge. Ja sam bio u Cambridge dok je Prince Charles bio u Cambridge. Nažalost, mi nismo upoznali u Cambridge, ali znao da on je bio tamo. Je li teško doći na Cambridge? I nije jednostavno, nije lako. Ima velike konkurencije i uspeh je bio, mislim, oko samo 10 od 100. Oki 10 prođe? Da, 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 da. To znači ja sam bio vrlo srećno da ja sam bio 
där, där, där jag som Ima chans. Cambridge var då Poznat. Karl Universitet, Ima var på och Nobel av Vatsa i Cambridge. I min sästa, ja, i min jätten jätten brat i jätten sästra. I min min sästra, jag studerade Taekwondo i Cambridge. On je matematičer, on je bio u Trinity koledžu, gde je Isaac Newton studirao. Gde ste završili fakultet i doktorirali. Da. Onda ste počeli da radite. Ja sam doktorirao kao hemičer, zato što zašto moja tata je bio hemičer. Ali ja nisam želeo spraviti predmet. I onda ja sam pravao tri godine u Manchesteru kao biohemičar. I posle toga ja sam bio srećen da imam posao opet u Cambridge. Institut se zove Plant Breeding Institute za opremenjivanje biljke. I ja sam bio tamo kao bilje fizionog ne kao kemičar. Ja sam bio od 1973. godine do sad kao bilo fizionog i genetičar i ja se bavim sušem. Zato što je moj struk je bio sa hormonom apsisinska kiselina i hormon je vrlo važno kao kao Hormon je bio vrlo važan protiv suše, zato što sve biljke posjeduje apsisinke kiselina i kad nema suše, kad ne nema kiše, apsisinke kiselina zatvori stome i smanjuje gubitak vode. Vi ste strušili za suše, jer nema preti suša? Ovdje da. Ali u Engleskoj ne. U Engleskoj imamo zelena trava svugde, zato što i ne stalno pada kiša, ali redovno pada kiša. Imamo između 1000 i 200 mm kiša do oko 600, 500. I ali temperaturu su mnogo manje nego ovdje. U letu temperaturu samo do recimo 25. U Srbiji, nažalost, svaka godina smanjuje pade vina, temperatura raste stalno i bit će veliki problem za farmara. Rešenje za problem nije jednostavno. Uglavnom imamo dve vrste mere. Jedna vrsta mera su agronomske mere i druga vrsta mera su oplemenjivanje. Oplemenjivanje useva za bolje prinos uprkos suše. Moje istraživanje uglavnom je da nađem gene. Gene koje su povolnije protiv suše. Gene koji napravi biljke koji sazreva ranije i biljke koji napravi 